വെൽക്കം ടു ആസ്കർ ഗ്രംഗൈസ് ഇതിന് വന്ന് നമ്മൾ ഗവൺമെൻറ് ജോബ് വേഴ്സസ് പ്രൈവറ്റ് ജോബ്സ് എന്നുള്ളതിൽ തേർഡ് പാർട്ടാണിത് ഓൾറെഡി രണ്ട് പാർട്ടുണ്ട് സോ അത് ചെക്ക് ചെയ്തോളൂ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് വന്ന് നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നോക്കി ഗവൺമെൻറ് ജോബ്സിൽ എന്താ ബെനിഫിറ്റ് ഉള്ളത് ആൻഡ് പ്രൈവറ്റ് ജോബ്സിൽ എന്താ ബെനിഫിറ്റ് ഉള്ളത് ഇതിൻ്റെ പ്രോൺസ് എന്താ കോൺസ് എന്താ എന്നുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ നോക്കി ആൻഡ് എൻഡ് ഓഫ് ദ ഡേ വന്ന ഡിസിഷൻ ഈസ് യുവേഴ്സ് സോ ഞാൻ പറയുന്നത് വന്ന് എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ അനാലിസിസിന് വേണ്ടിയാണ് കൊടുക്കുന്നത് അതല്ലാതെ ഐ ആം നോട്ട് മേക്കിംഗ് യു ഡിസൈഡ് സോ ഇതെടുത്ത് നിങ്ങൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്യരുത് ഇതെടുത്ത് നിങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്യണം ഞാൻ തരുന്നത് വൺ വേ ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഇതുപോലെ വേറെയും രണ്ട് മൂന്ന് പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഓൺലൈനിൽ ഒരുപാട് നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതെല്ലാം ഒരു തവണ റിവ്യൂ ചെയ്തോളൂ റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ ബെസ്റ്റ് അത് വന്ന് നിങ്ങൾ എടുത്തോളൂ ബിക്കോസ് ദിസ് ഇസ് യുവർ ലൈഫ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് ടു ബി യുവർ ഡിസിഷൻ സോ എൻ്റെ അടുത്ത് എന്താ ഡിസൈഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കരുത് കാരണം ഞാൻ എടുക്കുന്ന ഡിസിഷൻ എൻ്റെ നല്ലതിനായിരിക്കും എന്നുള്ളതല്ലാതെ നിങ്ങളുടേതിന് വേണ്ടി ആയിരിക്കില്ല സോ നിങ്ങളുടെ നല്ലതിന് വന്ന് നിങ്ങൾ വേണം ആലോചിക്കാൻ ഓക്കെ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദ വീഡിയോ നെക്സ്റ്റ് വന്ന ജോബ് സെക്യൂരിറ്റി ഗവൺമെൻറ് ജോബ്സിൽ വന്ന ജോബ് സെക്യൂരിറ്റി ഇസ് ഗുഡ് പ്രൈവറ്റ് ജോബ്സിൽ വന്ന ജോബ് സെക്യൂരിറ്റി എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെയില്ല ബട്ട് ഈ കോവിഡ് ടൈമിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈവൺ ഗവൺമെൻറ് ജോബ്സ് പോലും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദ ആർ മൂവിംഗ് ടുവേർഡ്സ് പെർഫോമൻസ് ബേസ്ഡ് അപ്രൈസൽസ് പെർഫോമൻസ് ബേസ്ഡ് റിട്ടൻഷൻ അതുപോലെ ഒരുപാട് കൺട്രീസ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ മൂവിംഗ് ഫോർവേഡ് ഇൻ ഫ്യൂച്ചർ വന്ന് ഗവൺമെൻറ് ജോബ്സ് വിൽ ബിക്കം പ്രൈവറ്റ് ആൻഡ് ഓൾസോ കാരണം ഇന്ത്യയിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ് ജോബ്സ് ഉണ്ടാവുമോ എന്ന് തന്നെ അറിയില്ല കാരണം കൂടുതലും സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് പബ്ലിക് സെക്ടർ എല്ലാം തന്നെ വിൽക്കുകയാണ് സോ അതുകൊണ്ട് യു വിൽ ബി വർക്കിംഗ് ഫോർ സം പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി എനി വേ സോ അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് മൈ ഡസൻ മൈക്ക് മച്ച് ഡിഫറൻസ് അതിനുശേഷം ടാലൻറ്റഡ് കോ വർക്കേഴ്സ് സോ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് ജോബിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ എപ്പോഴൊക്കെ ഏതെങ്കിലും ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു റിലേറ്റീവിനെ ഞാൻ പോയി മീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർക്കും അവരുടെ കൊളീഗിനും നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മിനിമം ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ഇയേഴ്സ് ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഒരു നാച്ചുറലായിട്ടുള്ള ഒരു അവരെ കൂടെ നന്നായി സംസാരിക്കാം ഇടപഴകാം എല്ലാം ചെയ്യാം പക്ഷേ ഒരു ഡിസ്കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ഏജ് ഗ്രൂപ്പായിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് കാരണം നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളും അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളും സിമിലർ ആയിരിക്കും നമ്മളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞെന്ന് വിചാരിച്ചു അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം തന്നെയില്ല ഇപ്പോൾ പറയാം എനിക്ക് വന്ന ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചോ അതെന്താണെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അവരെടുത്ത് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല തന്നെ തന്നെ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും അത് വന്ന് ഈ സിമിലർ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിൽ മാത്രമേ നടക്കൂ നിങ്ങളെക്കാൾ ഒരുപാട് പ്രായമുള്ളതോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഇളയതോ വന്ന് ഇറ്റ് ഡസൻ ഹാപ്പൻ സോ അതുകൊണ്ട് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കോ വർക്കിംഗ് കോ വർക്കേഴ്സിനൊപ്പം ആ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് കോ വർക്കേഴ്സ് വന്ന് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് നിങ്ങളെക്കാൾ വലിയ ആളാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ അവർ പറയും നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യും ഇത് ചെയ്യുന്നൊക്കെ പറയും ബട്ട് ആ അഗ്രഷൻ നീ അത് ഇപ്പം തന്നെ ചെയ്യേ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവരത് ചെയ്യില്ല കാരണം അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ കരിയറിൻ്റെ അവസാനമായിട്ടുണ്ടാവും സോ അതുകൊണ്ട് അവരത് കാണിക്കില്ല മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കരിയറിൽ വന്ന് അവർക്കൊരു വലിയ ഇതൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഈവൺ നമുക്കവരെ ബെഞ്ച് മാർക്കായി കണ്ടുകൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല കാരണം അവരുടെ ഏജിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് ആ സമയത്ത് അവർക്ക് യാതൊരു സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ഒരു എക്സാം ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കില്ല അവർ നേച്ചുറലി ഇവിടെ ഗ്രോൺ ഇൻ ദർ കരിയർ അതുകൊണ്ട് വന്ന ദാറ്റ് ഈസ് വൺ തിങ് ഇത് തന്നെ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടറിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എവരി വൺ ഹാസ് ടു കോമ്പീറ്റ് ഡസ് ഇൻ മാറ്റർ എന്ത് ഏജ് ആയാലും ശരി ദ ഹാവ് ടു കോമ്പീറ്റ് അവർ എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്സാം പാസ് ആവേണ്ടതായിട്ടുണ്ടാവും എന്നുള്ളൊരു കാര്യത്തിൽ വളരേണ്ടതായിട്ടുണ്ടാവും സെൽഫ് സർവൈവൽ ചെയ്തു തന്നെ വേണം അപ്പോൾ ഒന്ന് യു ക്യാൻ സീ സമ്മൺ ഒരുത്തർ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ തന്നെ ഇന്നൊരു എക്സാമ്പിൾ അടുത്ത ആഴ്ച വേറൊരുത്തർ ചെയ്യും അപ്പോൾ നേച്ചുറലായിട്ട് അടുത്ത സെക്കൻഡ് വന്ന് എല്ലാവരും നിങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കും ഓക്കെ ഇനി നീ എപ്പോഴാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈവൺ ടെക്നിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സ് നിങ്ങൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടേഴ്സിൽ വന്ന് ദേ ടോക്ക് ലേറ്റസ്റ്റ് ടെക്നോളജി ഗൈസ് സോ
പബ്ലിക് റെസ്പെക്ട് ഒപ്പീനിയൻ അത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് ജോബ്സ് ആണ് ബെറ്റർ ഈവൺ ഓസ്ട്രേലിയയിലും ശരി ഇന്ത്യയിലും ശരി ഗവൺമെന്റ് ജോബ്സിന് ബെറ്റർ ആണ് ആൻഡ് ഒരു മര്യാദ കിട്ടും സോ ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് സീൻ ഇറ്റ് സോ ആ ഒരു കാര്യമുണ്ട് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ വന്ന് ആ ഓക്കെ അത്രയേ ഉള്ളൂ ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വന്ന് പാസീവ് ഇൻകം ഗവൺമെന്റ് സെക്ടേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇഫ് യു ആർ എ വെരി ഗുഡ് ഇൻവെസ്റ്റർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സേവ് ചെയ്യാനുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വന്ന് ഫ്ലാറ്റ്സ് ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സേവ് ചെയ്യുന്നത് വന്ന് യു ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് കാപ്പബിലിറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഈസിലി ക്രിയേറ്റ് സം അഡീഷണൽ പാസീവ് ഇൻകം ഗൈസ് ആൻഡ് വെറേസ് വിത്ത് പ്രൈവറ്റ് സെക്ടേഴ്സ് വന്ന് പാസീവ് ഇൻകം സ്ട്രീംസ് വന്ന് നിങ്ങൾക്കും ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഫ്രീലാൻസിങ് ചെയ്യാം പാർട്ട് ടൈം ചെയ്യാം ഇത് വന്ന് ഒരുപാട് ഐ ടി കമ്പനീസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബട്ട് ഭൂരിഭാഗവും നിങ്ങൾക്ക് സമയം ഉണ്ടാവില്ല പ്രൈവറ്റ് സെക്ടേഴ്സിൽ വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് നേരം വർക്ക് ചെയ്യണം വർക്ക് ടൈമിങ്സ് അധികമായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് വന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ടൈം ഒരു വിഷയമായിരിക്കും ഓക്കെ ഗൈസ് ഇപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നോക്കി എനിക്കിതിൽ ഏത് ഓപ്ഷൻ ലഭിച്ചാൽ ഞാൻ ഏത് എടുക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ വിൽ പ്രിഫർ എ പ്രൈവറ്റ് ജോബ് ഒരു റീസൺ വന്ന് ഐ ക്യാൻ അഗ്രസീവ്ലി ഗ്രോ ഞാൻ എനിക്ക് എത്രത്തോളം ഗ്രോത്ത് വേണോ അത്രത്തോളം എനിക്ക് ഗ്രോ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ആൻഡ് ഇവൻച്വലി വന്ന് ഐ വിൽ നോട്ട് എൻഡ് അപ്പ് മൈ കരിയർ ഇൻ പ്രൈവറ്റ് ജോബ് ഐ വിൽ എൻഡ് അപ്പ് ഏസ് എൻ ഓൺട്രപ്രണർ സോ അതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോ ദ ചോയ്സ് ഈസ് യുവേഴ്സ് ഞാൻ പറയുന്നത് വന്ന ജസ്റ്റ് പ്രോൺസ് ആൻഡ് കോൺസ് എനിക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് വന്ന് ഇതിൽ ഏതാണോ ബെസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ കരിയറിന് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിന് യു ഹാവ് ടു ഡിസൈഡ് സോ ഐ ജസ്റ്റ് ഗിവിൻ യു ദ പോയിന്റ്സ് ഓൾ റൈറ്റ് ഗൈസ് അങ്ങനെ ഒരു വിധത്തിൽ വന്ന് ഈ സീരീസ് അവസാനിച്ചു ഗവൺമെന്റ് ജോബ്സ് വേഴ്സസ് പ്രൈവറ്റ് ജോബ്സ് ഈ വീഡിയോ സജഷൻ വന്ന് ഇപ്പോൾ റീസെൻ്റ് ആയൊരു ടു ഡേയ്സിന് മുൻപ് ഒരാൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിന് മുൻപേ കുറച്ച് സജഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ടോപ്പിക്ക് പക്ഷേ അതിനുശേഷം ഞാനത് മറന്നുപോയി ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫോർ ദ ടോപ്പിക് സെലക്ഷൻ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു നല്ല ടോപ്പിക്സ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ വി വിൽ ടോക്ക് അബൌട്ട് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഓൾസോ നിങ്ങളുടെ വാല്യൂബിൾ കമൻസ് വന്ന് ഒരു ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കമൻറ്റ് വന്ന് താഴെ സെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ ചെയ്തോളൂ അത് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിനെ കുറിച്ച് ആയിക്കോട്ടെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് സെക്ടേഴ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് ഗ്രോ ആവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടേഴ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് ഗ്രോ ആവുന്നത് എനിക്കറിയാത്ത കാര്യം ഞാൻ പറയാത്ത കാര്യം ഞാൻ തെറ്റായിട്ട് പറഞ്ഞ കാര്യം എല്ലാം തന്നെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ പറഞ്ഞോളൂ സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ഫോർ ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓൾ അറ്റ് ഗൈസ് ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ആൻഡ് ആക്ച്വലി ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ മോസ്റ്റ് കേസസ് വന്ന് വി വുഡ് ഹവ് ക്രോസ്ഡ് ഫോർട്ടി കെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ഓൾ ദ ലവ് ആൻഡ് സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് ഓൾസോ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം വന്ന് ഫോർട്ടി കെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ കയ്യിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല അത് മറ്റുള്ളവർ വന്ന് നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എൻ്റെ കയ്യിലൊരു കാര്യം വന്ന് നമ്പർ ഓഫ് വീഡിയോസ് ആ ഒരേ ഒരു സ്റ്റാറ്റിറ്റിക്സ് മാത്രമേ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളൂ ഇത് വന്ന് ഇപ്പോൾ വന്ന് വി ഹാവ് ക്രോസ്ഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് വീഡിയോസ് ഇൻ അവർ തമിഴ് ചാനൽ ടു ഇയേഴ്സിൽ വി ഹാവ് ക്രോസ്ഡ് വന്ന് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് വീഡിയോസ് ആയി യാ സോ ദാറ്റ്സ് എ മൈൽ സ്റ്റോൺ ടു സെലിബ്രേറ്റ് ഓക്കെ താങ്ക്സ് ഗായ്സ് ആൻഡ് ചിയേഴ്സ